ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இதாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா சிக்கன் மஞ்சூரியன் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வந்து எல்லா ஃப்ரைட் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் அப்புறம் சப்பாத்தி நான் ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து இது சூப்பரான சைட் டிஷ் ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மேரினேஷன் ப்ராசஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்து நான் இப்போ ஒரு எக் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரே ஒரு முட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காஷ்மீர் சில்லி போட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ண ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வேணும்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கடையில் வாங்கின பெப்பர் கிடையாது நான் வீட்டில் க்ரஷ் பண்ண பெப்பரு ஸோ அதை போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் காரம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் வந்து லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் காய்ச்சி இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க நீங்கள் ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ணாலும் அது ரொம்பவே நல்லது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு பீஸாக போட்டு நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக தான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப கோல்டன் கலரெல்லாம் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு மீடியமான கோல்டன் கலரில் வந்தாலே போதும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பேன் வச்சு பேன் ஹீட் ஆனதும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த சுகர் வந்து நம்ம கடைசியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுகர் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் அது ஃப்ரை ஆகணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நான் வந்து மேரினேட் பண்ணும்போது சேர்க்காததால் நான் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் மேரினேஷன்லேயே சேர்த்துட்டிங்கன்னா இதில் சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அது வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வந்ததும் கேப்சிகமும் ஒரு அரை கேப்சிகமும் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஸோ எங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் ரொம்ப கேப்சிகம் வதங்க வெட்டுறாதீங்க நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு நான் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் ஒன் டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க சோயா சாஸ் வந்து டார்க் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கெச்சப் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கிட்ட கெச்சப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லைனா அந்த டொமேட்டோவோட ஃப ஃப்ளேவர் இருக்க மாதிரி எதனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டார்க் சோய சாஸ் தான் சேர்க்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் செய்ய போகிறது வந்து ரெண்டு சர்விங்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு செஞ்சால் போதும் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஸ்டாக் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சிக்கனை வந்து வேக வச்ச தண்ணி ரொம்ப சிம் பண்ணி ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் குக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த தண்ணி ஸோ அதை வந்து நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் வாட்டரை விட இந்த மாதிரி சிக்கன் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப
ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி திக்காகிடும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் வந்து ஒரு மாதிரி போயிடும் அதே மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி கட்டி ஆகிற மாதிரி கூட ஆயிடும் சில நேரத்தில் அதனால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சிம்மில் சிம்மில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நான் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கன்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரை பண்ண சிக்கன்லாம் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ நம்மளோட சிக்கன் மஞ்சூரியன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில நோட்ஸ்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணக்கூடாது அதே சமயம் டார்க் சோ டார்க் கலர் வேணும்னா நீங்கள் சோயா சாஸ் வந்து டார்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ்க்கு அதே மாதிரி வந்து மேரினேஷன் வந்து அட்லீஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை வந்து நீங்கள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக அதை ஊற விடுங்க அப்போ தான் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே அந்த ஜூஸ்லாம் இறங்கும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்